കെമിസ്ട്രി ബേസിക് വീഡിയോസിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കതിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്രയും റൂൾസ് ആണുള്ളത് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിയാലും അതിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആഡഡ് അപ് ടു സീറോ ഒരു ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ടില് ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എച്ച് ടു ഒ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു അങ്ങനെ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് അതിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ സം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻ ആൻ അയോൺ അയോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആഡഡ് അപ് ടു ദ ചാർജ് ഓഫ് അയോൺ ആ അയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണോ അത്രയുമാണ് ആ അയോണിന്റെ ആ അയോൺ മോളിക്യൂളിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ചാർജ് തന്നെയാണ് ആ അയോണിന്റെ ചാർജ് സീറോയ്ക്ക് പകരം ചാർജ് ആയിരിക്കും ദൻ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എലമെന്റ്സ് ഹാവ് എൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ഐ എൻ എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ നോൺ മെറ്റൽസുമായിട്ടാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആ കേസിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ സാധാരണയായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ നോൺ മെറ്റൽസുമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് വൺ തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ റെയർ കേസിലാണ് മൈനസ് വൺ വരുന്നത് ഈ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ്സിൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അറിയാമെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരുവിധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ അറിയാം പീരിയഡ്സും അറിയാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ആണ് പറഞ്ഞത് വിത്ത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ എലമെന്റ്സിന്റെ എല്ലാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് ദെൻ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു except with the fluorides and peroxides fluorides and peroxides maitana combine cheyirikkunnengil oxygen de oxidation number vyathyasam undu allada common aayittulla sadharana case il oxygen de minus 2 aanu then group 17 17 group namukku ariyam halogen family aanu aa elements inde ella oxidation number nu parayunnathu minus 1 ini idu kaanumbo namukku oru samshayam undagum ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും അയോണിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതെന്താ നോക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് ചാർജിന് ഈക്വൽ അല്ല ഒരിക്കലും അതായത് ചില കേസിൽ നമുക്ക് അയോണിക് ചാർജ് തന്നെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും അതും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് സെയിം അല്ല രണ്ടും നമ്പർ നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സെയിം അല്ല ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയല്ല അയോണിക് ചാർജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജന്റെ അയോണിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജന്റെ അയോണിക് ചാർജ് അയോണിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പഠിക്കും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എൻ ടുവിന്റെ കേസില് എൻ ടു ഒയുടെ കേസില് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് നൈട
2 plus എന്നാണ് എഴുതാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ആഫ്റ്റർ ദ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമ്മൾ കാൽസ്യത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ടു തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയോണിക് ചാർജും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചില കേസിൽ നമ്പർ സെയിം ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മറ്റതിലൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സി എ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതും അയോണിക് ചാർജ് എഴുതുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് എന്ന് എഴുതും ഈ ചാർജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ചാർജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും എഴുതുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് തിരിച്ചും പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ പിന്നെ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് മുന്നേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഇത് പ്ലസ് വൺ ആണ് മിക്ക കോമ്പൗണ്ടുകളിലും ചോദിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽസിയം പ്ലസ് ടു ആണ് അലുമിനിയം പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ദൻ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ഗ്രോമിൻ ഐഡിൻ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റേത് മൈനസ് വൺ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് മാത്രമേ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ഗ്രോമിൻ ഐഡിൻ മൈനസ് വൺ ഓക്സിജന്റേത് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ നമ്പർ എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ സി ഒ ടു സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കാർബണിന്റെ ഓക്സിജൻ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം മൈനസ് ടു നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം എക്സ് ഓക്സിജന്റെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു അതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതിന്റെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ നമ്പർ വൺ ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എഴുതി നോക്കാമല്ലോ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ഒരു ഓക്സിജന്റെ ആണ് മൈനസ് ടു രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സിമ്പിൾ മാത്തമറ്റിക്സ് ആണ് എക്സ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൾ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇ ഫോർ ഈക്വൽ സൈൻറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴും പ്ലസ് ഫോർ ആയി അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കേസിൽ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ഇട്ട് നോക്കിയേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുമോ പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോറും മൈനസ് ഫോറും കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ സീറോ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ റൂളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ സീറോ എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് അയോൺ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ അയോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ കൂട്ടിക്കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് അത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം മൈനസ് ടു ഇത് ചാർജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടു മൈനസ് നേരത്തെ നമ്മൾ സീറോ എഴുതിയ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്തുന്നു ടു മൈനസ് ഇത് ഇന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അല്ലെ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു നമുക്ക് മാത്സ് ചെയ്യുമ്
ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴോ പ്ലസ് സിക്സ് ആയി അപ്പോ ഇവിടെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ കേസിൽ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാ പ്ലസ് സിക്സ് ദെൻ സി എൽ ഒ ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി എല്ലിന്റെ ഓക്സിജന്റെ നമുക്കറിയാം എത്രയാ മൈനസ് ടു സി എല്ലിന്റേത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ അല്ല ഇവിടെ ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഓക്സിജന്റ് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസ് സിക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെ എം എൻ ഒ ഫോറിലെ എം എൻ ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അറിയാത്ത ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ എത്രയാ പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജന്റേത് മൈനസ് ടു നമ്മൾ ഒത്തിരി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരും നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളത് അറിയാതെ തന്നെ അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ആയിക്കോളും ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ചാർജ് ആവും അത് മാത്സ് ആണ് മാത്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ അതിൽ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് കൊടുക്കുക ഹൈഡ്രജന്റെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജന്റേത് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടണം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ അതിൽ ക്രോമിയത്തിന്റെതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാലോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്രോമിയത്തിന്റേത് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുന്നു പൊട്ടാസിയത്തിന്റേത് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജന്റേത് മൈനസ് ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം അപ്പൊ പൊട്ടാസിയത്തിന് രണ്ട് പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ വേണം ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിലെല്ലാം ഒരു എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ് എടുക്കണം കേട്ടോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടി ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഇ എഫ് ഫോർ അതിൽ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് കൊടുക്കുക അറിഞ്ഞൂടാത്തതിന്
നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടിയാലും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ